നമ്മളിപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു ഫോർമൽ ഡെഫിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് അത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് ടു അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടെൻ വെർ എം വെസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നോർമലി നമ്മളെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേഷനൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്തെടുത്താൽ എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോർമുല അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇനി എക്സ് നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എഫ് ഓഫ് ടെൻ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് എം എക്സ് പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ടെൻ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടെൻ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ടെൻ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എഫ് എക്സിൽ കൊടുത്ത് അതുപോലെ എഫ് ഓഫ് ടെന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കുക അപ്പം എം ഇൻറ്റു ടെന്ന് ടെൻ എം പ്ലസ് എം ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എം ഇൻറ്റു ടെൻ എം ടെൻ എം മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു എങ്ങനെ വന്നത് ഈ നെഗറ്റീവ് ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം മൈനസ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് മൈനസ് ആവും ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ എമ്മും ടെൻ എമ്മും ക്യാൻസൽ ആവും അതുപോലെ തന്നെ ടുവും ടുവും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോവും ബാലൻസ് എന്താ വരുന്നത് എം ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് നൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും വരുന്ന ഡെൽറ്റ എക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ആൻസർ വരുന്നത് എം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ കിട്ടിയത് എം എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷന് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് ടു നമ്മളിത് ഡയറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഫോർമുല ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്താലും എന്താ വരുന്നത് ഇവിടെ എം എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ വണ്ണ് ബാലൻസ് വൺ എം ആൻഡ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ആ ടെക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടെന്നിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂവിൽ പിന്നെ ഈ എക്സിന് ടെന്ന് വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ എക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണ് ഒരു ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കൊരു പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്ന വേരിയബിൾസിൻ്റെ പവർ പവർ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന വേരിയബിൾ ഏതാണ് എക്സ് ആണ് എക്സിൻ്റെ പവർ എന്താണ് വൺ ആണ് ഒരിക്കലും മണ്ണിൽ കൂടാൻ പാടില്ല മണ്ണിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പം ആ വണ്ണിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഇക്വേഷൻസിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അതായത് നമ്മളെടുക്കുന്ന പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സിൻ്റെ പവർ എക്സ് എന്നല്ല ഏതാണോ വേരിയബിൾ ആ വേരിയബിളിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അ
ടു എ എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ബി ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഡ്രാറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ റൂൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രൂഫ് ഉണ്ട് പ്രൂഫ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ പഠിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനൊരു പൊളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനറിയാം എക്സ് നോട്ടിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് എക്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ഒരു റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഫോർമുല വരുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് വരുന്നത് നമ്മളിപ്പം കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോർമുല ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് വരുന്നിടത്തൊക്കെ എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് നോട്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ എക്സ് സ്ക്വയർ വരുന്നിടത്ത് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ബി എക്സ് വരുന്നിടത്ത് ബി ഇൻറ്റു എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്ലസ് സി മൈനസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ടാണ് അപ്പം എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അതായത് കൊടാടി ഇക്വേഷനിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കാം എക്സ് നോട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് കോമൺ വരുന്ന അതായത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കി എല്ലാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ എക്സ് നോട്ട് സ്ക്വയറും ഇവിടെ മൈനസ് എ എക്സ് നോട്ട് സ്ക്വയറും ഉണ്ടാവും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും അതുപോലെ തന്നെ ബി എക്സ് നോട്ടും മൈനസ് ബി എക്സ് നോട്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലസ് സിയും മൈനസ് സിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാലൻസ് വരുന്നത് എടുത്ത് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ഡെൽറ്റ എക്സ് കോമൺ ആക്കി പുറത്തേക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ടു എ എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എ ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് നോക്കാൻ പറ്റും കോമൺ ഇവിടെ വരുന്ന നൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും വരുന്നത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എ എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എ ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്ലസ് ബി നോട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡെൽറ്റ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയിലേക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ എന്തായി പോകും സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ടു എ എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ബി എന്നുള്ളത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു കോഡ്രാഡിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റിൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമുലയാണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ടു എ എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ബി അതായത് ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൊയഫിഷൻ ഉണ്ട് എ ഇൻറ്റു എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ബി അതായത് എക്സിൻ്റെ കൊയഫിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന പ്രൂഫ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ഒരു കോൺട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ സി എന്നുള്ള വാല്യൂ അവിടെ സീറോ ആയതിനെ കൊണ്ടാണ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് കേസ് അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു സെക്കൻഡ് കേസ് അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതിയേക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു കോഡാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ആയിരിക്കും അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടു എ എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ എക്സ് നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുള്ളത് മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ബീൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ്
which is equal to 3 plus 8 equal to 11 and the final answer is equal to and in our textbook, we have a equations and derivatives direct. First of the equation, we have a quadratic equation. That is, we have x0 and direct we have to differentiate. ax squared plus bx plus c is the quadratic equation general formula. Now, this is the first derivative 2ax plus b. This is the first uh, equation. This is the f of x equal to mx plus b form. That is the linear equation. Now, this is the first derivative of the constant value is m. Okay. This is the third equation f of x equal to constant value c. Now, this is the first derivative of the 0. Now, this is the first case. Remaining two problems, that is the next class.